ప్రతి ప్రతి పొట్టు కూడా ప్రతి నీటి పొట్టు కూడా వాళ్ళ వాటాలకు సంబంధించి వాళ్ళు వాడుకోవాలి మన వాటాలకు సంబంధించి మనకు కిందికి పంపించాలి పదహైదు రోజులకు ఒకసారి ఈ వాటా సర్దుబాటు జరగాలి అప్పుడు ఎవడు కూడా బాధపడకుండా ఉంటాడు కానీ అలా చేయకుండా పైన నీళ్లు మా దగ్గర నుంచే వస్తాయి కాబట్టి నీళ్లు మా ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము వాడుకుంటాం మేము వాడుకుని ఆ తర్వాత మా అవసరాలు తీరిన తర్వాతనే మీకు పంపిస్తాము అని చెప్పి చెబితే నిజంగా ఇది ఇండియా పాకిస్తాన్ అయిపోదా అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఇవాళ మనం బతకలేని పరిస్థితులకి పోమా అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను తాగడానికి నీరు లేకపోతే ఎలా బతకాలి అని చెప్పి నేను గట్టిగా అడుగుతా ఉన్నాను ట్రిబ్యునల్ మొత్తంగా కలిపి ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి భూపాలపాలెం పవర్ ప్రాజెక్టుతో కలిపి వాళ్ళు కేటాయింపులు చేసింది పద్నాలుగు వందల ఎనభై టీఎంసీలు ఆ పద్నాలుగు వందల ఎనభై టీఎంసీల్లో ఇదే కేసీఆర్ గారు ఆయన ఇష్టం వచ్చినట్టుగా నా భాగం తొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు టీఎంసీలు ఇక మిగిలిన ఐదు వందల ముప్పై టీఎంసీలు నీది అంటాడు నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఇవాళ ఇదే కేసీఆర్ గారిని ఎవరప్ప సొంతప్ప ఇదే అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నాను ఎవరు చెప్పాడు నీకు తొమ్మిది వందల యాభై నాలుగు టీఎంసీలు అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నాను ఎవడు చెప్పల ఆ ఇష్టం వచ్చినట్టుగా ఆయన ప్రాజెక్టులు కడతా ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన ప్రాజెక్టులకు నీళ్లు ఎంత అవసరం ఉందో ఆయన లెక్క కట్టుకుని ఇది నా అవసరం ఇది నా కేటాయింపులు నేనే ఈ నీళ్లు తీసుకుంటా ఇక మిగిలింది నీకు పంపిస్తాను అని చెప్పి ఇవాళ కేసీఆర్ గారు మాట్లాడుతా ఉన్న తీరును ధర్మభేద అని చెప్పి నేను అడుగుతా ఉన్నా ఇదే కేసీఆర్ గారికి గట్టిగా చెప్తా ఉన్నా ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి సంబంధించి తెలంగాణలో మీ వాటా ఎంత ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి వాటా ఎంత అన్నది అటు కృష్ణాలోనూ తేలలేదు అదే మాదిరిగా గోదావరిలోనూ కూడా తేలలేదు రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా లెక్కలు తేలలేదు లెక్కలు తేలినప్పుడు కేవలం ఈ నదులు మీ ద్వారా వస్తా ఉన్నాయని చెప్పి కేవలం మీ అవసరాలు తీరిన తర్వాతనే మా మీ మా అవసరాలకు మేము పప్పిస్తాము అని చెప్పి మీరు హిట్లర్ గా మాట్లాడడం హిట్లర్ మాదిరిగా మాట్లాడడం భావ్యం కాదు అని చెప్పి నేను కేసీఆర్ గారికి చెప్తా ఉన్నా కేసీఆర్ గారికి జ్ఞానోదయం రావాలి అదే మాదిరిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి జ్ఞానోదయం రావాలి అందరూ జ్ఞానోదయం అయి ఇవాళ జరుగుతా ఉన్న అన్యాయాన్ని రిపేర్ చేయడం కోసం అందరూ నాలుగు అడుగులకు ముందుకేసే పరిస్థితి రావాలి నీళ్లు లేకపోతే మేము ఎలా బతకాలి అని మేము అడుగుతా ఉన్న ఈ డిమాండ్ సముచితము అని చెప్పి దేశం మొత్తానికి కూడా తెలియాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారు అడుగులు వేయాలి కేసీఆర్ గారు కూడా అడుగులు వేయాలి ఇలా అడుగులు వేయకపోతే ఇండియా అనేది ఇండియా మాదిరిగా ఉండదు ఇండియా పాకిస్తాన్ మాదిరిగా బాధలు తెగుతాయని చెప్పి మాత్రం జరుగుతుంది అని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా అది దేశానికి కూడా మంచిది కాదు మనం పాలకులుగా ఉన్నాం నిర్దేశకులుగా ఉండాలి మార్గ నిర్దేశం మనం చెయ్యాలి లేకపోతే బతకలేని పరిస్థితి బ్రహ్మం గారు అప్పుడెప్పుడో చెప్పారు నీళ్ల వల్లనే యుద్ధాలు జరుగుతాయని చెప్పి నిజంగా ఇవాళ కేసీఆర్ గారి పాలన చూస్తా ఉంటే నిజంగా నీళ్ల కోసమే యుద్ధాలు జరుగుతాయేమో అని చెప్పి నిజంగా కూడా భయాందోళన కలిగించే విధంగానే ఇవాళ జరుగుతా ఉన్నాయి పాలన ఇదే ఆంధ్ర